nosotros desde este lugar consideramos que el Congreso docente tiene todas las facultades para definir anticipadamente una medida de esta naturaleza. Por supuesto que a nosotros esto nos resulta eh, no sorpresivo, pero sí muy preocupante, porque acá está en juego la educación eh, de Santa Cruz, si hablamos de niños, de jóvenes y adultos. Yo eh, lo único que puedo estimar, no conozco en detalle el estado financiero y económico de la provincia, sé que estamos en un momento muy crítico, como lo sabe todo el mundo, pero tengo la esperanza de que a lo mejor se pueda conversar con el gremio en un espacio oficial de paritarias o extraoficialmente y a lo mejor se pueda morigerar esta medida o en fin, o de otra forma, definir anticipadamente algún porcentual de incremento eh, que sumado a otros incrementos futuros se acerquen a la pretensión del gremio. Estoy conjenturando porque yo no tengo las facultades para poder, poder elaborar ese tipo de acuerdo, pero entiendo que se puede llegar a entablar o establecer una negociación inteligente que salva al guarde lo más importante, es decir, la educación de nuestros niños y jóvenes. En cuanto a lo que se va a implementar el año que viene, el primario y el secundario, ¿cómo, cómo están las, las reuniones? Bueno, eh, esta es una cuestión muy compleja, pero como ya dije en otras oportunidades, se viene trabajando desde hace varios años, creo que en el, en el año 2008 o 2009 se comenzó con esta tarea y nosotros decidimos a principio de año que en el 2013 necesariamente tendría que implementarse en la educación secundaria obligatoria. Esto es lo mismo que decir el esquema primario, secundario, 7, 5. ¿Por qué? Porque somos la única provincia en todo el país que aún no lo hizo. Y además, todos los formatos, toda la documentación, ya vienen encuadradas en el esquema primario-secundario. Esto es una tarea ardua, pero tenemos mucho trabajo preelaborado. Las mayores dificultades pasan por el aspecto edilicio y por la redesignación o concursos de los docentes en el nivel secundario. En cuanto al aspecto edilicio, se han creado, creo que 11 colegios secundarios nuevos. Hemos inaugurado algunas edificios y ya está en acción un plan de obras para realizar ampliaciones en algunos colegios, en la escuela técnica, etcétera, que permitan cobijar adecuadamente la implementación de esta modalidad. Eso lo hicimos en el marco de lo que se denomina la microplanificación y también quiero reiterar lo que dije, para hacer esto contamos con el equipo más idóneo y más potente de toda la provincia todo el Consejo de Educación, porque todos los directivos han trabajado durante muchísimas horas, inclusive días feriados y fines de semana, para que se vaya concretando esto. Lo que está restando definir, y justamente hay una reunión de paritaria en este momento, son los detalles sobre la implementación de los concursos que se van a realizar para el nivel secundario. Como todos sabemos, el inicio del año académico o del ciclo lectivo, es el 25 de febrero. Pero en el caso de la educación secundaria va a comenzar dos semanas después para de esa manera poder desarrollar eh, la implementación de los concursos y las titularizaciones. En cuanto a las titularizaciones, ¿cómo están hablando con el gremio? Bueno, en este momento están en plena paritaria y por lo que escuché se va a pasar un cuarto intermedio para continuar el miércoles 26. Faltan algunos detalles para definir. ¿Qué serían esos detalles? Bueno, eh, es largo de contar, pero digamos, estamos trabajando arduamente y hay algunas cuestiones en las que las opiniones son divergentes, pero en base, en base al disenso se pueden muchas veces generar un punto de vista o una decisión superadora. Ingeniero, para finalizar, un, un corto balance que me haga del 2012. Bueno, un corto balance, yo podría decir que tengo que manifestar un profundo agradecimiento hacia todas las autoridades, los directivos y el personal que trabaja en este Consejo de Educación por el esfuerzo que han desarrollado, porque acá hay gente que trabaja muchas más horas de lo que indica el reglamento o, o lo que indican la, 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 eh, las pautas laborales. Muchas más horas y hay un compromiso muy grande. Primero eso, un profundo agradecimiento a todo el Consejo de Educación, a todo mi equipo de trabajo. 
Y segundo, que en el marco de la crisis hemos sorteado, pienso, que de la mejor manera posible todas estas circunstancias y hay un hecho probatorio de que eh, después del receso invernal hemos mejorado muchísimo en cuanto al mantenimiento de edificios, nos costó bastante poder comenzar a generar un régimen eficiente, pero lo hemos logrado y que ahora estamos preparados para llevar un plan de refacciones y de mantenimiento estructural a realizar durante el receso estival, de manera que podamos comenzar el año lectivo 2013 de la mejor manera.